हेलो एवरीवन दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आर चैनल वंशम होप सो आप घर पर सब ठीक हो तो आज हम करेंगे हमारी 3.4 एक्सरसाइज है जो जिसमें हमने क्या सीखना है एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना ठीक है तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से इनवर्टेबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं इनवर्स किसको बोलते हैं और उससे रिलेटेड हम 3 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और देन नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे तो करें स्टार्ट चल लेट्स स्टार्ट आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तो उसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक डेफिनेशन देखेंगे हम इनवर्टेबल मैट्रिक्स कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको इनवर्टेबल हम कब बोल सकते हैं ठीक है तो उसके लिए यहां पे हमने डेफिनेशन लिखी है लेकिन पहले हम उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे एग्जांपल से समझेंगे कब किसी मैट्रिक्स को इनवर्टेबल बोलना है ठीक है ताकि हमें जो डेफिनेशन है वो जट से समझ आ जाए ठीक है अब देखो मेरे पास यहां पर एक ए मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स है 2 1 5 3 ठीक है इसके लिए मैं यहां पे एक बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं इस ए के लिए मैंने एक बी मैट्रिक्स लिखी बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास ठीक है एक ए के लिए मैंने कुछ बी मैट्रिक्स फाइंड कर ली ठीक है अब देखो अब इस ए के लिए बी तो आ गया अब ए इनटू बी देख रहे हैं हम क्या बनेगा ए इनटू बी मल्टीप्लाई करना हमें आता है ना तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 3 6 1 into minus 5 minus 5 6 into minus 5 कितना बन गया 1 देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम 2 into minus 1 minus 2 1 into 2 2 minus 2 plus 2 कितना बनेगा 0 5 into 3 5 into 3 15 3 into minus 5 minus 15 तो ये बन जाएगा 0 5 into minus 1 minus 5 3 into 2 6 6 और minus 5 कितना बनेगा 1 समझ आई बात हमने क्या किया यहां पे एक ए मैट्रिक्स थी हमने उसके लिए कोई बी मैट्रिक्स फाइंड कर ली सच दैट ए इनटू बी कितना बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है और अगर आप यहीं पर सेम बी इनटू ए करके देखोगे मल्टीप्लाई तो करना आता है जैसे ए इनटू बी किया वैसे बी इनटू ए करोगे तो आप देखोगे क्या ये भी क्या बनेगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रहा होगा इस केस में तो यहां पे क्या बना ए इनटू बी बी इनटू ए दोनों किसके इक्वल बने आइडेंटिटी के इक्वल बने ठीक है तो इस केस में जब ये चीज हो जाए तो हम बोलेंगे ए इज अ इनवर्टेबल मैट्रिक्स अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो इफ ए इज स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m ए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर m की जैसे यहां पे क्या है ए स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की एंड इफ देयर एग्जिस्ट वहां पे कोई एग्जिस्ट करे अनदर स्केयर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर m तो एक हमारे पास ए मैट्रिक्स तो पहले से है तो उस ए मैट्रिक्स के लिए हमें क्या मिल जाए कोई बी मैट्रिक्स मिल जाए उसका ऑर्डर भी कितना होगा एम ही होगा ठीक है अब ए के लिए हमें बी मिल गई जैसे यहां पे देखो ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 उसके लिए हमें क्या मिल गई एक बी मैट्रिक्स मिल गई जिसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2 ही है सच दैट और वहां पर ए इनटू बी या बी इनटू ए करें तो हमारे पास क्या बने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बने तो देन हम ए को क्या बोलेंगे ए इज कॉल्ड इनवर्टेबल मैट्रिक्स हम ए को बोलेंगे इनवर्टेबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए तो ए क्या इनवर्टेबल मैट्रिक्स है और ए का इनवर्स कौन है बी समझ रहे हो बात ठीक है तो इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं ए रेस्ट टू पावर -1 ऐसे लिखते हैं ठीक है बी इनवर्स जैसे बी है जो वो ए का इनवर्स है तो हम ऐसे लिख देंगे ये ए इनवर्स किसके लिए डिनोट किया हमने बी के B को हम लिखेंगे A इनवर्स समझ आई बात अब हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका इनवर्स का मतलब क्या है ठीक है ना समझ आई बात कि अगर कोई A मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स कोई दूसरी मैट्रिक्स बनेगी तो मान लो उसको B बोला हमने तो वो इनवर्स कब बनेगी जब A into B B into A किसके इक्वल हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो क्लियर ये डेफिनेशन करें आगे चलो इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं उससे पहले एक चीज एनालाइज करो अब देखो इस ए मैट्रिक्स के लिए हमने बी फाइंड कर लिया सच दैट ए इनटू बी बी इनटू ए आइडेंटिटी बना ठीक है तो हमने बोला जो बी क्या है ए का इनवर्स है अब अगर मैं यहीं पर क्या करूं इसको छुपा दूं तो हमारे पास क्या बी मैट्रिक्स है तो बी के लिए हम कोई ए फाइंड कर सकते हैं इस मैट्रिक्स के लिए कोई दूसरी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं वो दूसरी मैट्रिक्स कौन सी फाइंड करेंगे वो ए बन गई अब बी के लिए ए पड़ा हुआ है यहां पे 
सच दैट b इंटू ए करो या a इंटू बी करो बनेगा क्या आइडेंटिटी बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स कौन हुआ b का इनवर्स a हुआ क्लियर ही पॉइंट ठीक है तो देखो वो ही हमारा फर्स्ट नोट है इफ b इज इनवर्स ऑफ a देन a इज आल्सो इनवर्स ऑफ b तो अगर हमारे पास a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स a होगा ठीक है दैट मींस a इनवर्स b है तो b का इनवर्स a होगा समझ गई बात अब आपने यहां पर ये नहीं ध्यान देना कि हम इनवर्स ऐसे फाइंड करेंगे तो हमें क्या पता बी मैट्रिक्स कैसे आई हमारे पास हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम अलग वे सीखेंगे उसका पूरा ये तो हम जस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं इनवर्स मैट्रिक्स की इस पे आपने फोकस नहीं करना कि मैंने बी को कैसे लिखा ये मैं सारा आपको बाद में सिखाऊंगा ठीक है अभी नेक्स्ट वीडियोस में तो ये सिर्फ ये देखना है कि डेफिनेशन बस इनवर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन इनवर्स हम बोलते किसको है उसको फाइंड करना बाद में सीखेंगे ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट में पता लग गया कि अगर b a का इनवर्स है तो a किसका इनवर्स होगा b का इनवर्स होगा अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर सेकंड पॉइंट में क्या बोला उन्होंने कि जो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों अलग-अलग अलग हो जैसे कोई मैट्रिक्स सोचो जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 मतलब रोस 2 हो गई कॉलम 3 हो गया तो वो बन गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर हम इनवर्स की बात करते ही नहीं क्लियर ये चीज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कहां पर होगी सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स में हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे ठीक है तो रेक्टेंगुलर में इनवर्स नहीं होगा अब जब हम ये पॉइंट बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर का इनवर्स कभी भी नहीं होगा वहां पे हमें नहीं बात करनी इनवर्स की तो कई बच्चों को लगता है कि दैट मींस अगर रेक्टेंगुलर का नहीं है तो स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा ही होगा ये चीज नहीं है कि मान लो रेक्टेंगुलर का इनवर्स नहीं होना ये तो हमें पता लग गया है ना कि रेक्टेंगुलर को तो साइड पे रख दिया इनवर्स के केस में जो बची स्केयर मैट्रिक्स अब स्केयर मैट्रिक्स में इनवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ठीक है तो एवरी स्केयर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स हर एक स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता समझ आई बात किसी स्केयर मैट्रिक्स का निकल जाएगा किसी का नहीं आएगा तो हमें पता लग जाता है किस स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा और किस स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है जी बस ये ध्यान में रखना है कि हर एक स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता ठीक है चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आप इनवर्स फाइंड करने लगे अब अगर मैंने आपको दे दिया एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 तो 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स थी मैंने कहा इनवर्स निकाल लो तो इनवर्स निकाल लोगे उस केस में नहीं निकाल लोगे क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स की बात करनी नहीं है अब मैंने आपको दे दी एक स्केयर मैट्रिक्स मैंने बोला इनवर्स निकाल लो तो अब उस केस में दो केस बनेंगे या तो इनवर्स होगा या इनवर्स नहीं होगा ठीक है अब मान लो अगर उसका इनवर्स नहीं है तो उसको साइड पे कर दिया अगर उसका इनवर्स है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा जैसे यहां पे देखो अब इस ए मैट्रिक्स के लिए हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो इनवर्स हम किसको बोलते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स बी को हम इनवर्स बोलते हैं जब a into b और b into a कितना बनेगा आइडेंटिटी बनेगा तो इस a के लिए हमने b लिखी यहां पे एक मैट्रिक्स अब a into b और b into a आइडेंटिटी आ गई तो ये b क्या बन गया इस a का इनवर्स बन गया अब अब हम सोचें कि एक b तो मिल गया हमें तो ऐसी और भी कोई मैट्रिक्स मिल सकती है जो इसका इनवर्स बने मतलब कोई मैट्रिक्स c हम और फाइंड कर सकते हैं एक c मैट्रिक्स सच दैट a into c c into a वो भी क्या बने आइडेंटिटी बने तो अगर ऐसा हो गया तो फिर वो सी मैट्रिक्स भी क्या बन जाएगी इसका इनवर्स बन जाएगी बट हम इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कभी भी इनवर्स दो नहीं हो सकते इनवर्स हमेशा यूनिक होगा तो अगर ए के लिए आपको ये बी मैट्रिक्स मिल गई तो ये बी इनवर्स बन गई तो बस इसके बिना कोई और मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी समझ आई बात तो सिर्फ ये ही एक इनवर्स है तो दैट मींस ए के लिए सिर्फ एक मैट्रिक्स बी ही है सच दैट ए इनटू बी और बी इनटू ए दोनों आइडेंटिटी बनेंगे क्लियर पॉइंट ठीक है तो इसका मतलब हुआ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा यूनिक होगा हमेशा ठीक है चीज अब चलते हैं नेक्स्ट अब देखो एक ये रूल है हमारे पास कि दैट ए इनटू बी एक मैट्रिक्स बन गई अब अगर हम ए इनटू बी का इनवर्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है ना बी को आगे लिखना ए को हमने पीछे लिखना क्लियर है चीज ए इंटू बी का इनवर्स क्या होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बस यहाँ पे ये दो कंडीशन का हमें ध्यान रखना है जो ए और बी है वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की मतलब ए ए बी स्केयर मैट्रिक्स और बी बी स्केयर मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम अगर ए का ऑर्डर मान लो थ्री क्रॉस थ्री तो बी का ऑर्डर भी कितना होगा यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री होगा एंड इनवर्टेबल दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि अगर इन दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही हम यहाँ पे लिखेंगे ना बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको बी इनवर्स की जगह पे ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको ए इनवर्स की जगह पे तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखने स्केयर मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर एंड इनवर्टेबल होनी चाहिए तो ये हम जो हमारे पास फॉर्मुला है ये हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें इसकी जरूरत होगी ठीक है तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इन टू ए इनवर्स ये था हमारे पास इनवर्टेबल मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन उस पर हमने एक एग्जाम्पल देख ली ठीक है और ये कुछ पॉइंट है जो इनवर्स से रिलेटेड हमें बोर्ड के लिए ध्यान में रखने चाहिए हर टाइम ठीक है और इसके बाद हम आगे देखेंगे इसको निकालना कैसे है इनवर्स के बारे में हमने पढ़ तो लिया कि इनवर्स है क्या चीज और कुछ पॉइंट्स देख लिए देन हम इसके बाद देखेंगे इनवर्स को फाइंड कैसे कर